La fertilización es uno de los factores de mayor incidencia cuando buscamos productividad y longevidad en el cultivo de caña de azúcar. Por este motivo, Yara ha realizado días atrás una jornada a campo para presentar ensayos acerca de cómo responde el cultivo de caña de azúcar con nitro doble en comparación con la fertilización más habitual que es la incorporación de urea. Belén, contanos cómo está trabajando Yara específicamente en el cultivo de caña de azúcar. Yara es productora, es la primera empresa productora de fertilizantes a nivel del mundo. Yara es una empresa noruega, empezó en el año 1905. Y, en la, y localmente en la zona empezamos a desarrollar una fuente nitrogenada, que es el nitro doble, una alternativa a la urea. Entonces empezamos en citrus, se empezó a trabajar bastante bien, se impuso en la zona y caña era una cuenta pendiente. Aparte caña es el, el cultivo donde la fertilización no se discute, todos los años se fertiliza con nitrógeno, la fuente urea. Entonces era, teníamos todo el terreno para empezar a trabajar con nuestra alternativa. Entonces empezamos en el año 2010 haciendo ensayos básicamente de lo que era la volatilización, de lo cuánto volatilizaba la urea versus al nitro doble y cómo lo podíamos llevar a caña de azúcar. Y empezamos a desarrollar una metodología diferente una propuesta diferente a lo que era la aplicación. En caña de azúcar la urea se incorpora y el nitro doble con esta ventaja que tiene de que no pierde nitrógeno por volatilización, amoníaco en este caso, lo podíamos aplicar en superficie. Y lo que hoy, hoy estamos haciendo es una red de ensayos con la estación experimental donde estamos probando, donde intentamos llegar a la, a la curva de nitrógeno con estas dos eh, fuentes, urea y nitro doble, y también estamos sumando ensayos de diatraea donde se mide porcentaje de infestación con las diferentes fuentes. Este año estamos haciendo una red de ensayo con la empresa Yara, en las cuales realizamos cinco ensayos distribuidos en diferentes lotes de la provincia, en diferentes situaciones, eh, donde trabajamos con un ensayo principal, donde se hicieron 10 tratamientos, en los cuales se hace una, eh, un, se hace una escala de dosis, eh, trabajando desde una aplicación cero, es decir, sin sin fertilizante, hasta una dosis máxima, que son aproximadamente 215 kilos de nitrógeno que normalmente hacemos con las aplicaciones con urea. En esta red de ensayo estamos comparando el nitro doble con respecto a la urea en busca de una alternativa de fertilizante. Hay dos tipos de ensayo, y esa es la curiosidad que tiene. Un gran ensayo donde tenemos un gradiente, que es un ensayo destinado a realmente calibrar y observar hasta los excesos de dosis, tanto de urea versus nutri doble, el comportamiento comparativo en producción de caña, en diatraía y en calidad fabril. Porque a veces los excesos de nitrógeno, si bien producen más biomasa, provocan retrasos y efectos negativos en la maduración. Pero simultáneamente, a fin de avanzar en forma más rápida, hay otro ensayo que le llamamos satélite, que son ensayos más simples demostrativo en donde comparamos lo tradicional con la propuesta del recambio de lo tradicional equiparando las dosis de producto comercial que se usa por sur es decir los 4 kilos de urea o de guancón los 4 kilos de este producto sabiendo que es menos nitrógeno pero con lo, ver si los beneficios adicionales de esta fuente compensan las diferencias de la dosis de nitrógeno en los aspectos de calidad, de productividad y de efectos de diatraí las perspectivas de los resultados preliminares son interesantes, sobre todo en el efecto de eso, reducción de daño sobre diatraea. Este, y en una primera, muy primera impresión, el uso equiparado de los 4 kilos en alguna zona que podría ser casi suficiente para satisfacer el nitrógeno total o al menos complementado con un biofertilizante, ser una nueva alternativa más eficiente y que nos ayude a manejar esta plaga. Entonces estamos bastante entusiasmados, y la empresa también por supuesto, lo cual nos, nos empuja y nos motiva a ambos a darle continuidad. Diego, contanos qué producto es el que están evaluando y están mostrando hoy a los productores en esta recorrida. Perfecto. El que estamos evaluando con la estación experimental, dentro de un marco de un convenio que tenemos, es el nitro doble, que es el nombre comercial, eh, que es nitrato amonio calcáreo, con las principales características que, que lo diferencian de las fuentes comúnmente usadas, que la mitad es nítrica, 
que eso nos da una rápida respuesta en el cultivo y se lo nota sobre todo a años que no acompañan tanto la lluvia. Y la otra mitad es amoniacal, lo que nos da dos velocidades de respuesta, una inmediata y una secuencial. Y como importante es que no produce la liberación de amoníaco, que es una de las formas que uno puede perder el, este, el nitrógeno este, en la atmósfera. Eso nos permite hacer aplicaciones incorporadas y también superficiales de, del fertilizante, lógicamente las superficiales con, con un menor costo de, de aplicación y, y de manejo logístico. Bien, ¿cómo se debe realizar la aplicación? La aplicación se lo puede realizar eh, con las mismas máquinas que tiene el productor, eh, llámese indujor, cuatro paquetes, equipo triple, etcétera, etcétera. Este, incorporado y si no, cuando uno desea hacer esquemas de, por ejemplo, en socas jóvenes que no necesitan el descompactado, se pueden levantar las púas y eh, dirigir las mangueras en el centro del surco para aplicarlo este, chorreado en superficie. ¿Cuál es la dosis que se le está recomendando hoy al productor? La dosis que estamos recomendando eh, y que es motivo de este ensayo de ajuste es que se usa kilo a kilo de producto comercial, o sea, de fertilizante, eh, respecto a la urea. Por ejemplo, si el productor usa, eh, acostumbra usar 4 kilos por surco de urea, nosotros estamos usando 4 kilos por surco de nitrodor. Bien, ¿cuál consideras que es el aporte más significativo? El aporte más significativo es que es una fuente de, de, de mayor eficiencia, que en algunos nichos claros nos da una rápida respuesta, que sobre todo se lo, por la parte nítrica, sobre todo se lo va a notar en, en, por ahí en zonas con menos humedad o años que el inicio es más, más seco, eso se, se ve la, la rápida respuesta al nitrógeno, este, tiene una menor, un menor índice de acidez a los suelos este, y una de las más grandes ventajas que al tener volatilización prácticamente nula, porque no produce amoníaco, es que se lo puede también aplicar en superficie. Con una reducción de costo importante que los últimos años Mientras se pueda reducir costos sin perjudicar la producción, nos parece súper valioso. ¿Y se puede establecer ahora en porcentajes quizás, y en esta comparación que se está haciendo con Urea, en, en rendimiento? Mira, en general nosotros los ensayos que, que venimos haciendo de, digamos, de manera particular hemos encontrado con los mismos kilos iguales rendimientos y en algunas veces superiores, considerando un costo menor eh, del fertilizante, digamos, el fertilizante con la aplicación del COM. Este, bueno, justamente la idea de estos ensayos es eh, darle el análisis con rigor científico para establecer la dosis óptima y, y medir, digamos, con eh, auditado por la estación, digamos, en el marco de este convenio, este, los datos crudos y precisos. Eh, además, bueno, eh, se está evaluando justamente el ensayo que tenemos atrás, eh, porcentaje de infestación de diatraga. O sea, ese... vemos una doble función. Exacto, decir. todavía no nos queremos adelantar. Eh, este va a ser los primer, el primer año del convenio y vamos a tener los primeros datos, pero bueno, se, estamos viendo una tendencia que queremos ser prudentes y esperarlo. Por lo que es rendimiento, venimos con, con buenos resultados, incluso en esta recorrida que hicimos eh, visualmente y digamos lo que son datos de población, viene bastante bien el ensayo, así que estamos a la espera de los resultados de este primer año.